নারীরা রাজনীতি করতে পারবেন নারীরাও সরকার পরিচালনার অংশ হতে পারবেন স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজের সুযোগ থাকবে নারীদের জন্য 20 বছর আগে যে ধারণার ভিত্তিতে আমরা সরকার পরিচালনা করেছিলাম এবার তেমনটা হবে না সম্পূর্ণ পরিবর্তিত চিন্তা নিয়ে তালেবান এবার আফগান সরকার পরিচালনা করবে হত্যাযোগ্য লুটতরাজ কিংবা অন্য কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না আমরা আফগানদের বলবো ভয় পাবেন না এটা আমাদের দেশ আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসা প্রসঙ্গে আমার আলোচনা শোনার জন্য প্রচুর রিকোয়েস্ট আসতেছে অনেকগুলো রিকোয়েস্ট আসছে কিন্তু কেন লাইক মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ গাইস কেন কেন আপনারা আমার আলোচনা শুনতে যান আপনাদের কি শয়তানে লড়াই চড়াই লাইক আপনারা তো জানেন আমি কি বলবো এবং বললে বলবেন যে বলছেন কেন রাইট সো আমি যেগুলো বলবো সেগুলো তো আপনাদের ভালো লাগবে না তাহলে কেন শুনতে যাচ্ছেন কেন আপনার কি ম্যাসোকেস্ট ম্যাসোকেস্ট মানে হচ্ছে যে নিজেকে ব্যথা দিয়ে নিজেকে ব্যথার অনলে পুড়িয়ে যে ভালো লাগে যার আর কি আমাকে পোড়াতে যদি এত লাগে ভালো জানো আগুন আরো জানো ঢালো আরো ব্যথা ঢালো দেখেন আফগানিস্তান হচ্ছে সরিয়াহ আইন অনুযায়ী দেশ চালাইতে চায় আর আমেরিকা হয়েছে কাফর নাসিকের দেশ আফগানিস্তানের সূত্র আমেরিকা আমেরিকার সূত্র আফগানিস্তান সুতরাং বাই দ্যাট লজিক বেশিরভাগ বাঙালি মুসলিম আফগানিস্তানকে ভালোবাসে হয় তারা আফগানিস্তানকে পছন্দ করে আফগানিস্তান ক্ষমতা আসছে এরা প্রচণ্ড উল্লসিত যেটা আমি অনেকে একবার ফেসবুকে লিখছিলাম যে বাঙালি মুসলিম থার্ডের স্লোগান হচ্ছে বাংলা হবে আফগান আমরা হব তালেবান মানে তারা তালেবান হইতে রাজি আছে কিন্তু তালেবানের অধীনে থাকতে কিন্তু রাজি না তালেবানের অধীনে থাকার কথা কথা কিন্তু কেউ বলতেছে না যে দেখেন আফগানিস্তান থেকে সকল মানুষ লুঙ্গি পেটি করে তুলে পালাইতেছে আফগানিস্তান থেকে তালেবানের অধীনে থাকতে হবে এই আতঙ্কে সো বাঙালি কেন আফগান তালেবান হইতে চায় এটার কারণ হচ্ছে তালেবান হওয়া মানে কি হাতে বন্দুক থাকা অন্যের উপর খবরদারি করা কর্তৃত্ব করা নিজের চিন্তা ভাবনা নিজের পাওয়ার খুব একটা ব্যাপার স্যাপার সো বাঙালি সেটা চায় বুঝলেন বাঙালি শরীরে শাসনের অধীনে থাকবে সেটা চায় না সেটা অশান্তি এই অশান্তি কেউ চায় না তারা চায় নিজেরা শরীরে আমি কায়েম করবে হাতে বন্দুকটা তাদের থাকা চায় আর কি সো অ্যাগেন তারা তালেবান হইতে চায় তারা তালেবানের অধীনে থাকতে চায় না বাঙালি এটা কিন্তু বুঝতে হবে তারা থাকতে চায় কার অধীনে তারা আমেরিকার অধীনে থাকতে চায় ভিসা পাইলে বাঙালি বলেন তো আফগানিস্তানে যাবে না তাই আমেরিকা যাবে ইউ টাউ নেই অনেস্ট হয়ে বলেন আফগানিস্তানের এখন তালেবান ক্ষমতা আসছে এরা খুব খুশি বাঙালি মুসলিম এদেরকে এখন আফগানিস্তানের ভিসাটা এদের সামনে রাখেন আর আমেরিকার ভিসাটা এদের সামনে রাখেন এরা কোন দেশে যাবে আমাকে বলেন আপনি তো সেটা হচ্ছে ঘটনা হ্যাঁ আর এদেরকে যদি আপনি বলেন যে তোমরা আফগানিস্তানে গিয়ে সরিয়া আইন কায়েম করবা তোমাদের হাতে বন্দুক দেওয়া হচ্ছে তালেবানে যোগ দাও তখন কিন্তু এই হুজুররা কিন্তু তখন দেরি যে করছে আসার আমেরিকা নাকি আফগানিস্তানে যাবে ইয়ে করার জন্য ক্ষমতা ইসলামী আইন শাসন কায়েম করবে ইসলামী শাসনে নিজে নিজে থাকার জন্য হইলে তখন আমেরিকা যাবে হ্যাঁ সো এগুলো আমরা জানি এই হিপোক্রেসিগুলো আর তারা নিজেরও জানে না হয়তো বা কেন তাদের মন মানসিকতা এরকম কনফিউজিং এবং কনফ্লিক্টিং এবং হিপোক্রেটিক রাইট সেগুলো নিয়ে কথা বললে তো সারাদিন বলতে হবে এবং অ্যাগেন আপনারা জানেন আমি কি বলবো না বলবো তো সেগুলো না করে আমরা আসুন একটু মজা লুটি আমার একটা পোস্টের নিচে কিছু কমেন্ট আসছে সেই কমেন্টগুলো আমরা আলোচনা করবো এখন একসাথে মিলেমিশে আলোচনা করার পর সবাই হাততালি দিতে বাড়ি ফিরে যাব কারণ তারপর মোটামুটি আজকের আলোচনা সেখানে শেষ করে ফেলতে পারবো আশা করি মেবি লাস্ট আর একটু সাবজেক্টিভ আলাপ না হয় করলাম বসে যেহেতু গেছি ওকে দেখেন কী লিখছে সেখানে আপনারা কী কমেন্ট করছেন লোকজন সেগুলো আলোচনা করবো এখন আমরা রিভিউ করব সো আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তানের প্রত্যেকটা লেখার মাঝখানে প্রচুর অ্যাস্টে রিস্ক পড়তে হয়েছে কারণ ফেসবুক বলদ হচ্ছে সমানে ব্লক করতেছে আফগানিস্তান লেখা দেখলে না বুঝে ফেসবুকের এআই দেখেন এই যে ফেসবুকের এআই যে না বুঝে করে এইটা নিয়ে একটা এপিসোড করে আপনাদেরকে আলোচনা করে দেখাইছি আফগানিস্তানের পক্ষে লিখলো ওরা ব্লক করে আফগানিস্তানের বিপক্ষে লিখলো ব্লক করে না বুঝে ব্লক করে দেয় আমি লিখছি যে বাঙালি মুসলিম বলে যে বাংলা হব আফগান আমরা হব তালেবান বলে বাঙালি মুসলিম কিনে হাসাহাসি করছি ফেসবুক আমাকে দিছে ব্লক করে তো এখন আমার বলা উচিত না যে ফেসবুক হইতেছে কি ইলুমিনাটির সাথে হাত মিলেছি মুসল আমি তো মুসলমানদের পক্ষে বিরুদ্ধে কথা বলছি তাও ফেসবুক আমাকে ব্লক করছে রাইট কিন্তু এই আফগানি তালেবানি এবং আমাদের বা কী বলে জানি আহমদুল্লাহর হুজুর থেকে সুচকল হুজুর আছে যে সাইফুদ্দি সাইফুল্লাহ তারপর ইভেন ইয়ে সহ কাজী ফ্রেহিম তো কাজী ফ্রেহিম কনসপিরেসি থিওরিস্টের বাপ ইভেন ওই যে আজাহারি সহ এরা সকল এদেরকে নাকি ফেসবুক ব্লক করে কারণ এরা ইসলাম প্রচার করতেছে ইসলাম এদের শত্রু হ্যাঁ অথচ আফগানিস্তানের বিপক্ষে কথা বলল ফেসবুক ব্লক করে আমাকে করে বসে রয়েছে কারণ ফেসবুকে এরিয়া হতো স্মার্ট হয় না রাইট সো এদের সাথে আপনি কেমনে কথা বলবেন বলেন এরা যদি সারাদিন কনসপিরেসি থিওরিতে পাশ করে এবং মূর্খতামিতে বাস করে এদেরকে আপনি এডুকেট করতে হলে আপনি তো একটা বাংলা প্যারাগ্রাফ পড়তে হলে আগে সরয় সরয় শিখতে হবে যে সরয় সরয় জানে না তাকে আপনি কি বাংলা একটা বই সামনে দিয়ে লাভ আছে সেটা পড়তে পারবে
ওকে সো আমি যেটা লিখছি স্ট্যাটাসে যে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও আচ্ছা আমি বলতেছিলাম যে ফেসবুক ব্লক করে ইহুদি নাসারারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে রাইট সো এই যদি হয় এদের চিন্তা ভাবনা যে ফেসবুক কাদেরকে ব্লক করে ফেসবুক কীভাবে কাজ করে এগুলো কোনো কিছুর কোনো কেয়ার না করে যদি সারাদিন কনসপিরেসি থিওরি ছড়াইতে থাকে মূর্খের মতো কথা বলে সো আপনি তো এডুকেট করার সম্ভবই না এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার এরা হচ্ছে তালেবানি শাসন চায় ইসলামী শরিয়া শাসন চায় সো যারা হচ্ছে এই হচ্ছে যাদের জ্ঞানের অবস্থায় এদের অধীনে আমি আপনি যদি থাকতে যাই এটা কত একটা টর্চার আছে একটা অভিজ্ঞতা হবে রাইট সো আমি তো থাকতে চাই না আপনি হয়তো থাকতে চাইলে থাকেন গিয়ে খুব ভালো কথা কনগ্রেচুলেশন আফগানিস্তানের ভিসা একটা আপনাকে বাংলাদেশের পূর্ব অ্যাম্বাসি খুলতে যে বাংলাদেশের যে ভদ্রলোক যাইতে চায় আফগানিস্তান সো সেখানে লিখছি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্যালেসে প্রবেশ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্যালেসে প্রবেশের পর তালেবান মুজাহিদিনরা দেখলাম একের পর এক সেলফি সাঁটাচ্ছে সেলফি তোলা হারাম না সো সেটা লাইক অনেকে মনে করে দু একটা কমেন্ট আসছে যে হুম এই কেমন একটা অ্যাপসার্ট কথা সেলফি তোলা কেন হারাম হবে আপনি লেম হচ্ছেন কেন সেলফি তোলা হারাম কী বলছে তাহলে মানে কি বলছে সেলফি তোলা হারাম ইয়াস এই আজকে থেকে বিশ বছর আগে এগুলো সব হারাম ছিল এখন একটু পাল আলোচনার সুযোগ থাকলে দেখাবো এখন এই যখন লাস্টবার তারা ক্ষমতা আসছে এসে যেগুলোকে হারাম বলছে ফতোয়া দিছে যেগুলোকে হ্যাঁ সেগুলো এখন আবার হালাল হয়ে গেছে যেবার ক্ষমতা এসে তারা এগুলো সব রিট্রাক করে নিছে তো কেন এগুলো কত অতীত আলোচনা করছে হারাম হালাল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এদের মতো সব হারাম হালাল হয়ে যায় এদের সো তাদের কাছে যেটা হারাম মনে হচ্ছে তা তখন আমাকে এটা হারাম মানতে হবে তাদের কাছে যখন যেটা হালাল হয়ে গেল আমাকে তখন সেটা হালাল কারণ আমার কাছে যখন যেটা হারাম হালাল মনে হচ্ছে তারা সেটা মানতে পারবে না কারণ তাদের হাতে বন্দুক আছে রাইট সো এরা এভাবেই তো এই কারণে তো এরা জিহাদি জঙ্গি হ্যাঁ মানে জঙ্গি এরা এই জন্যই তো রাইট সো না এদের সাথে আপনি রিজন করতে পারবেন না এরা হচ্ছে বন্দুক দিয়ে দুনিয়া চালাবে আর কি সো ওকে তারপর আবার আমার কমেন্টে আবার আর একটা খোঁজা মারছি ফোন হালাল হইলো কবে হ্যাঁ দেখলো সব কিন্তু হারাম ছিল একেবারে ফেসবুক সব হারাম ছিল এখন এরা তালেবান সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ করতেছে ফেসবুকে ফেসবুক কিন্তু তালেবানকে স্বীকৃতি দেয় না সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে রেকগনাইজ বা ক্যাটাগরাইজ করছে ফেসবুক যে কারণে ফেসবুকে তালেবানের অ্যাক্সেস নাই প্ল্যাটফর্ম নাই কিন্তু তারা কিন্তু চুরি করে ফেসবুক ব্যবহার করতেছে এবং ফেসবুক তাদেরকে বলছে যে আমরা পাইলে তালেবান ফেসবুককে ব্লক করে দেবো রাইট সো কেন তারা ব্যাক করতেছে ফেসবুক নেই ইহুদি নাসারার দেশ নাসারাদের ইয়ে করতেছে তো রাইট সেলফি তুলতেছে এগুলো ফোন এগুলো সব ওয়েস্টের ইহুদিদের টেকনোলজি করতেছে তারপর হচ্ছে আপনি এগুলো এখন আর হালাল না হারাম না এখন তারা নিজেরা ইউজ করতেছে এগুলো কোনো কিছু এখন আর হারাম না সো আমি খোঁচা মারছি না এই ক্যামেরা যে ভিত্তিহীন খোঁচা মারছি তা না কিন্তু এই কিছুদিন আগেও এগুলো সব হারাম ছিল আর কি নিজের যে আফিম চাষ এই যে কমেন্ট করবে আসি যে এখন লিখছে আফিম বিক্রির ব্যাপারটা যারা হালাল বানাইতে চায় তাদের কাছে সেলফির ব্যাপারটা জানতে চান মানে আফগানিস্তানে তালেবানদের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎসগুলোর একটা হচ্ছে আফিম এক্সপোর্ট করে আফিম চাষ করে সো আফিম তো হচ্ছে এটা নিয়ে সাজাটীয় দ্রব্য এটা তো হারাম হওয়ার কথা তাহলে তারা করতেছে কেন তাহলে এটা অবশ্যই অনেক আরও ব্যাখ্যা আছে যেটা সেটা বাদ দিলাম কিন্তু অন্যের বেলায় কিন্তু তারা অত ব্যাখ্যা যাবে না আপনি যদি আফিম চাষ করতেন আপনাকে তালেবান এখন তুলে নিয়ে গুলি করে মারতো আপনি আফিম চাষ করতেছেন নেশা দ্রব্য হারাম ও তাদের বেলায় তখন ফটো আবার একটু টুইস্টেড হয় একটু নরম হয়ে যায় ফটো এগুলো হাজার হাজার দেখাইছি আপনাদেরকে প্রমাণ রাইট সো এই এইটাই একজন পয়েন্ট আউট করলেন আর কি এক ভাই হিরক বোস এ তো মনে হয় ফেক অ্যাকাউন্ট ব্লক মারা দরকার আমি খেয়াল করি নাই নাম আমি ফেক অ্যাকাউন্ট কাদেরকে ব্লক মারি যারা আমাকে পিন দেয় ধরেন যে উনি একটা একটা কমেন্ট করছে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকেই অ্যান্ড আই অ্যাগ্রি উইথ হিম সো এটা আমার টাইম কিলিং হচ্ছে না এটার পেছনে এমন একজন সে কমেন্ট করলো যেটার সাথে আমি করি না রিসপন্ড করতে হবে বা সেই সব চ্যালেঞ্জ সুরে কথা বলতেছে আমাকে রেসপন্ড করতে হবে এঙ্গেজ করতে হবে আমার সময় নষ্ট হবে না ফেক অ্যাকাউন্টের পেছনে তো সময় নষ্ট করার দরকার নেই সেটাকে ব্লক মারবো সো মানুষ বলে ও আপনি ফেক অ্যাকাউন্ট আপনার সাথে ডিসঅ্যাগ্রি করলে ব্লক মারেন ইয়াস ফেক অ্যাকাউন্ট আমার সাথে ডিসঅ্যাগ্রি করলে ব্লক মারি বিকজ বিকজ আমি ফেস অ্যাকাউন্টের পেছনে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি যার সাথে অ্যাগ্রি করতেছি তার পেছনে সময় নষ্ট হচ্ছে না আমার রাইট সো স্টিল আই উড লাইক এনকারেজ ফেক অ্যাকাউন্ট হলে আমার পক্ষে সমর্থন দিয়েও কমেন্ট করেন না প্লিজ কখন ব্লক মেরা দিয়ে ইউনিয়ার নো আরেক একজন কমেন্ট করছে তালেবান যে ফেসবুক সবাইকে ব্লক মারে তালেবান লিখলে এই জন্য সে নতুন স্টাইল বের করছে তালেবান লিখার তালের উপরে বান যথেষ্ট ইনোভেটিভ এবং ইঞ্জিনিয়ার্স নাইস গুড মাসুম আক্তার কমেন্ট করছেন আগের কমেন্টটা কী করছেন মোহাম্মদ ইকবাল ওকে মাসুম আক্তার কমেন্ট করছেন লাইক দে ফলো দ্য রিলিজিয়ান ও এটা মনে হয় ইয়ে করে বলছে যখনই বলছে লাইক দে ফলো দ্য রিলিজিয়ান ওকে আই সো আই গাই গিভিং ইনফরমেশন অন টিভি হি ওয়াজেন্ট ইভেন হি ডেন্ট ইভেন বদার টু গিভ সালাম অর স্টার্ট উইথ বিসমিল্লা সো একজন তালেবানি ভদ্রলোক উনি টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন উনি বিসমিল্লা বলেন নাই সালামও দেন নাই কিন্তু আপনি যদি
তালেবানের জয় আপনার মন খারাপ হয় তাহলে এক বালতি সমবেদন আপনার জন্য অবশ্যই তালেবানের জয় আমার মন খারাপ আর রাষ্ট্রদ্রোহ এরা তো হইতেছে একেবারে খুবই নৃশংস এবং খুবই আনরিজনেবল এবং খুবই আপনি যান না এত ভালো লাগলে যান আফগানিস্তানে যান কখন যে মারা খেয়ে যাবেন নিজ ওঠের পাবেন না কোন দিক থেকে এটা সারা জীবন তালেবান তালেবান করলেন তারপরে সে দেখা যাবে আপনাকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে শর্টান করা হচ্ছে আপনি না আমি কিন্তু তালেবান সমর্থন করছিলাম কিসের সমর্থন করছিলি বেটা তুই জানিস না আমরা কারা আমরা হচ্ছে জঙ্গি ফাঁপাপন্ন কথা উনিশ থেকে বিশ ফেলে ফাটাই ফেলবো তুই আমেরিকা পাইছিস সেটা সভ্যতা পাইছিস যে আমার কথার সাথে না মিললে আমি এটা হজম করবো আমি ফ্রিডম অফ স্পিচে বিশ্বাস করি আমি অন্যের প্রতি রেসপেক্ট দেয় বিশ্বাস করি মোটেই না আমি তো আফগানিস্তানের তালেবান পাথারটা আমরা তুলে ফেলবো তো জান না ভাই আফগানিস্তানে যান দেখি হ্যাঁ আমি তো বলছি আমি আপনি উনি বলতেছে যে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা আসছে দেখে আমার চুল খাইতেছে অবশ্যই আমার চুল খাইতেছে এটা তো ক্ষমতা আসার যোগ্য না কারণ আপনাকে আগে যোগ্যতা অর্জন করবে করতে হবে তারপর ক্ষমতা আসতে হবে আপনি অযোগ্য যদি ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে তো অবশ্যই অবস্থা খারাপ ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন এটা একটা একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হতে হবে আপনি হ্যাঁ ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সহজ এবং আপনি যে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা বুঝছেন সেভাবে কায়েম হতে হবে আমার বুঝকই আমার মতামত কোনো মূল্যায়ন আছে আমার মতামত কোনো চারানো পয়সা দাম দিবেন তাতো দিবেন না নগদ ব্রাশ ফায়ার করে দিবেন রাইট পারুফ বিল্লা বলতে চাচ্ছেন অনেক দিন দেখলাম আপনার চুলকানি বেশ ভাই মারো মুরাট টাকলা ভাষায় বলতেছে বেয়ার উইথ মি প্লিজ একটু সময় লাগবে আমাদের এই কমেন্টটা টু গেট থ্রু দিস আমার বাবার এই কোন ভাষা অনাক দিন ডাকলাম আমার মনে বলতেছে অনেক দিন দেখলাম অনাক দিন ডাকলাম আপনার চুলকানি বেস বেজ আপনার চুলকানি পার্সে মনে হয় বলতে চাইছে নাস্তিক মার্কা পোস্ট করেন জায়গায় একটা লাইন পড়তে পারছি আল্লাহ রে বাবা আমার কী ক্যালোরি বার্ন হচ্ছিলো এগুলো পড়তে গিয়ে আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত দেখ ওকে ফাইন ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার সুভাকাঙ্কি একজন মনে হচ্ছে আর লাবণী চৌধুরী ভুললাম লাবণ্য চৌধুরী বলতেছেন আপনি আছেন সেলফি নিয়ে এদিকে বাঙ্গাল আগে আফগান যায় যাইলে এখন আমেরিকা যাইতে পারতো এদিকে এখান থেকে অস্থির শি মেড এ ভেরি ভেরি ইনসাইটফুল পয়েন্ট উনি বলতে যে বাঙালি প্রচুর দুঃখ তারা আফগানিস্তান যদি এখন থাকতো তাহলে আমেরিকার যে প্লেনটা আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার দিকে গেছে ওইটা ধরে আমেরিকা চলে যেতে পারতো সেই দুঃখে কেঁদে মরতে চান বেশ একেবারে টার্সিয়ারি লেভেলের বাঁশ দিয়েছি উনি ইন্টারেস্টিং খুব মজা পাইছি এবার ফিরে আসি শাহাদাত হোসেন আমিন হি ফেলত লেফট আউট যে ভাই আমার এত বড় কমেন্টটা পড়লেন না এত বড় দেখে ভাই পড়তেছিলাম না দেখি উনি কী বলতে চাচ্ছেন আফগানিস্তানের জনসংখ্যা তিন কোটি এত লাগ যদি আচ্ছা আমি এটা কমেন্টটা পড়ছি অ্যাকচুয়ালি আমি লেট মি সামারাইজ উনি বলতে চাচ্ছেন যে যে আফগানিস্তান অনেক কট্টর বুদ্ধি আসে সত্যি তারা জিও পলিটিক্স বুঝে উনি দুই সাইড নিয়ে উনি একটু ফেয়ার হয়ে বলার চেষ্টা করছেন আপনার একটু পড়ে নিয়েন আপনারা পরে সময় যাচ্ছে যেহেতু ওনার বেসিক্যালি যে জায়গাটা উনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন ওকে আমি তো নেতিবাচক যেখানে আমি একমত সেগুলো পড়বো না যেখানে আমি একমত না সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সো যে জায়গায় উনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন সেটা হচ্ছে যে আফগানিস্তানের তো তিন কোটি আশি লাখ লোক সেখান থেকে মাত্র এক পার্সেন্ট লোক পালাইছে তো বাকিরা তো তালেবানকে সাপোর্ট করতেছে না বাকিরা তালেবানকে সাপোর্ট করতেছে এটা আপনি খুঁজে পেলেন আফগানিস্তানের সারা আফগানিস্তানের থমথমে পরিস্থিতি আফগানদের বলবো ভয় পাবেন না এটা আমাদের দেশ এবার আপনি বলবেন ও বিবিসির খবর আমরা বিশ্বাস করি না সিএনএন এর বিশ্বাস করি না আমরা ওয়েস্টকে বিশ্বাস করি না আমরা ফেসবুক বিশ্বাস করি না আমরা ইহুদি বিশ্বাস করি না আমরা নাসারা বিশ্বাস করি না আমরা ভ্যাকসিন বিশ্বাস করি না আমরা সাইন্টিস্ট বিশ্বাস তো এত বিশ্বাস না করলে তো তাইলে তো বিপদ তাহলে তো কথা আগানো যাবে না রাইট সো আপনি যে বলতেছেন আফগানিস্তানে শুধুমাত্র কাবুলের লোকজন প্লেনে করে ভাগতে চাচ্ছে সারা আফগানিস্তানে শান্তির বন্যা বয়ে যাচ্ছে না তেমন তো খবর খবর থেকে মনে হচ্ছে না আফগানিস্তানে খুবই থমথমে পরিস্থিতি ক্রিকেটাররা ফিরতে যাচ্ছে না মহিলারা অস্থির ভয়ে যে সেখানে স্কুল কলেজে পড়াশোনা হচ্ছিলো কালকে একটা রিপোর্ট দেখলাম যে এই মেয়েরা পড়তেছিল সো আফগানিস্তানে আগে নিয়ম ছিল যে দশ বছরের পর আর পড়াশোনা করতে পারবে না সো মেয়েরা এখন এরা এই আলোচনা ওনার এটা দিয়ে ঢুকে যে আলোচনাতে অ্যাগেন হি আই উড সে একেবারে ওনার কমেন্টটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ইটস এ গুড পয়েন্ট যে আপনি শুধুমাত্র একটা প্লেনের কিছু মানুষ দেখে আপনি কীভাবে দাবি করতে পারেন যে আফগানিস্তানের দৃশ্য এটা হ্যাঁ সো এটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট কিন্তু আমরা সেই প্লেনের দৃশ্য দেখে শুধু বলতেছি না খবরা খবর দেখে আমরা জানি সারা আফগানিস্তান সারা আফগানিস্তানের দৃশ্য এটা তো আচ্ছা যে পয়েন্টে বলতে যাচ্ছিলাম যে খবরে দেখলাম যে এখন আফগানিস্তান তালেবানরা এসে বলতেছে যে বিশ বছর আগে যে তালেবান সরকার ছিল সেই তালেবান সরকার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা ওইভাবে দেশ চালাবো না এবং আমাদের এখন আর কেউ লুটপাট করতে পারবে না তারা মানে কি আগে লুটপাট করছিলেন হত্যাযোগ্য লুটতরাজ কিংবা অন্য কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবো না আমরা আপনারা না সরিয়ে আইনে দেশ চালাম করতেছেন সো এই এখনকার তালেবান ভালো আগেরটা ভালো ছিল না বোঝানো এখন তারা বলতেছে যে আগের তারা হচ্ছে নারীদেরকে পড়াশোনা করতে দিত না কাজ করতে দিত না আমর
তো সেটা তো বললাম এদের তো ফতো আছে এনজয় হুজুরদের বোঝেন নাই এখন ফেসবুক হালাল আফিম হালাল ফেসবুক এদেরকে ব্যান করে বসে আছে চুরি করে ফেসবুক ইউজ করে তাও ফেসবুক ইউজ করবে কারণ ফেসবুক ছাড়া পারা যাচ্ছে না সেলফি তুলতেছে ফোনে কেন সেলফি তোলাতে একটা হারাম একটা সিস্টেম ফেলবি উমা এটা তো একটা ফতো চাইলে বের করা যাবে যে ক্যামেরার পাছা ঘুরায় উল্টা দিক থেকে ছবি তুললে এটা হারাম হবে কেন কারণ এটা একটা বিকৃত আচরণ ছবি তুলবেন আপনি ক্যামেরার এভাবে করে সামনের দিকে ধরে এবং ঘুরে কিসের ছবি এটা বিকৃত আচরণ হয় এটা হারাম এরকম ফতো হইতো হুজুররা দেয় সো না এখন ওনারা সেলফি তুলতেছেন এখন হালাল হয়ে গেছে দেখে এগুলো নতুন করে কী বলবো আপনারা সকলে জানেন কেন যে আমাকে কথা বলতে বললেন সো না আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসছে আফগানিস্তানিদের অবস্থা খুবই হালুয়া টাইট যাচ্ছে এদের খুবই আতঙ্কের মধ্যে আসছে এবং তালেবান তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেছে তারা সভ্য আচরণ করবে এখন থেকে বাট আই ডোন্ট বিলিভ দেম বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে যে দেখেন তার মানে তারাদের বুঝ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো তা ভাই আপনাদের বুঝ যখন চেঞ্জ হচ্ছে আমার বুঝ চেঞ্জ হলে কেন আমি আপনাদের লাইক আমি কেন বাধ্য থাকবো আপনাদের বুঝ মেনে নিতে আপনাদের বুঝে মনে হয়েছে যে এই করলে মাইরা ফেলবো সেই করলে মাইরা ফেলবো এটা এইভাবে করতে হবে সেটা ওইভাবে করতে হবে আমার বুঝে ইসলাম পড়ে আমার মনে হয় না এটা এইভাবে করতে হবে ওইটা ওইভাবে করতে হবে আমার বুঝকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করছেন করেন তো আপনার বুঝ আমি কেন কেন অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য থাকবো আপনার হাতে বন্দুক আছে ওকে ওয়াল নাও ইউমে আর্গো সারা পৃথিবী এইভাবে চলে কিছু মানুষ মিলে সিদ্ধান্ত নেয় হ্যাঁ সারা পৃথিবী এভাবে চলে যা যারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা কারা তারা এলিট তারা জ্ঞানীগুণী লোকজন তারা পড়াশোনা করা লোকজন তারা সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী লোকজন তারা সারা জীবন ব্যয় করে তারপরে সিদ্ধান্তগুলো না এখন বলবো যে যারা ইসলামী সাহেব শরীর আইন কায়েম করে এরাও তো অনেক পড়াশোনা করছে শরীর আইন নিয়ে এদের সিম সিম্পল একটা রিজনিং করার কমন সেন্স এদের বেশিরভাগের নাই এটা হচ্ছে বাস্তবতা কিছু করার নাই এটা একটা বাস্তবতা দে আর নট ইনফ্রন্ট ওয়ার্স হ্যাপনিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর নট ইনফ্রন্ট ওয়ার্স হ্যাপনিং অ্যারাউন্ড দেম দে নো নাথিং ওই কিছু মুখস্থ হাদিস করান পড়ছে যে এটা কী পড়ছে সেটা নিজেরও ভালো করে বোঝে নাই জায়গা সো হ্যাঁ অবশ্যই আমি তালেবান ক্ষমতা আসে খুশি আমি সেটা বলতেছি না ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে সেটা অনেক দূরের পথ অনেক কঠিন পথ অনেক স্ট্রাগলের পথ আগে নিজেকে জ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান উন্নত করতে হবে নিজের রিজনিং থিঙ্কিং এগুলোকে উন্নত করতে হবে ওই যে একটা কথা আছে না প্রবাদ যে যখন বুদ্ধির চেয়ে জ্ঞান বেশি হয়ে যায় সেটা প্রচণ্ড বিপজ্জনক মানে কথা বোঝেন না যে কি যে পড়লো সেটা যদি বোঝার ক্ষমতা না থাকে ওই বুদ্ধি মাথায় না থাকে তো এই যে পড়লো এটা তখন একটা বিপজ্জনক বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কিছু জায়গা আমার এদের ব্যাপারে রেসপেক্ট নাই এটা নতুন কিছু না সো এটা আমার দিয়ে খোঁচায় আবার আমাকে দিয়ে কেন বের করাতে চলেন আপনারা আপনারা জানেন হয়তো এখানে আপনারা সেটা ভালো লাগে আপনাদের নিজেদের মেসোকিস্ট এই জন্যে আর মেবি আই ডোন্ট নো সো আমরা সবাই মিলে আমি একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হোক সেটা আমি চাই বাট এটা খুবই ট্রিকি একটা ব্যাপার কীভাবে কায়েম হবে কি পৃথিবী চেঞ্জ হয়েছে মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হয়েছে আপনি ইসলাম ধর্ম কী বুঝবেন দেখেন আপনি একটা জিনিস আপনি আপনি আপনার নলেজ দিয়ে আপনি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে আপনি পৃথিবীকে বিচার করেন করবেন সো আপনি আপনার নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে সব কিছু দিয়ে আপনি ইসলাম ধর্মকেও বিচার করবেন ইসলাম ধর্মের পলিসি রুলগুলোকেও বিচার করবেন ইসলাম ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করবেন সো তারা তাদের বুঝবেন দিয়ে ইসলাম ধর্মকে বুঝছে রাইট আফগানিস্তানের মরুভূমির মাঝখানে ওই যে বেদুইন স্কলাররা বেদুইন স্কলাররা তাদের বেদুইন নলেজ দিয়ে ইসলাম ধর্মকে বুঝছে আবার আপনি একটা লোক ধরেন যে নানান এরিয়ার সাবজেক্টে পড়াশোনা করছে জ্ঞান বিজ্ঞান পড়াশোনা করছে ইংরেজি বাংলা অনেক কিছু পড়াশোনা করছে সেই ইসলাম ধর্মকে তার জ্ঞান দিয়ে বুঝবে রাইট সো এখন কারটা রাইট এগুলো নিয়ে ডিবেট হইতে হবে আলোচনা হইতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে যেগুলো সভ্য পৃথিবীগুলোতে হয় ডায়লগের পর ডায়লগ আলাপ আলোচনা এগুলো তো আপনি তালাবানের অধীনে পারবেন না পারবেন গুলি করে একদম পাছা ঝাঁঝরা করে ফেলবে হ্যাঁ সো সমস্যা হয়েছে ওই জায়গার মধ্যে হ্যাঁ ওই জায়গায় আবার জ্ঞানের চেয়ে বুদ্ধির চেয়ে জ্ঞান বেশি হয়ে গেলে যেরকম বিপদ এরকম মূর্খের হাতে হইতো সে পাওয়ার চলে আসলেও বিপদ সো সেটা হয়েছে বিপদ এই কারণে তালেবান নিয়ে আমার ভয় আতঙ্ক জঙ্গিদেরকে নিয়ে তো সেই জায়গায় আর কি তারা একটা দেশ শাসন একটা রাষ্ট্র শাসন করা একটা মানুষকে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়ে মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ সহানুভূতি মানবতা ধারণ করে মানবিক চিন্তা ভাবনা পোষণ করে যেগুলো আজকে থেকে দুশো পাঁচশো এক হাজার বছর আগে যেসব আইডিয়া ছিল না যেগুলো মানুষ সভ্য হয় আস্তে আস্তে আইডিয়াগুলো আসছে এই আইডিয়াগুলোকে অ্যাডপ্ট করে নতুন যেই সফটিগেশান দরকার যেভাবে ইনক্লুসিভ একটা ব্যবস্থা তৈরি করা সেইখানে কি তালেবানরা পৌঁছেতে পারছে সেইখানে কি মুসলমানরা পৌঁছেতে পারছে মাই অ্যান্সার ইজ নো সো নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি রুল বাই দ্যাম রাইট সো ইয়া আমাদের উই হ্যাভ আ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু বিফোর উই গেট দেয়ার